La scienza certe volte sembra un paradosso. Basti pensare a una ricerca shock pubblicata pochi mesi fa sulla rivista Geophysical Research Letters. Cosa dice? Che l'aria pulita è pericolosa per la Terra. Sembra incredibile. Un team di scienziati provenienti da Europa e Stati Uniti ha scoperto che senza i gas inquinanti nell'atmosfera il problema del riscaldamento globale potrebbe aggravarsi. I ricercatori hanno modellizzato quattro scenari di cambiamento climatico se i solfuri e la fuliggine scomparissero dall'atmosfera. E si è scoperto che queste sostanze inquinanti bloccano parte della radiazione solare che arriva sulla Terra e la loro eliminazione dall'aria farebbe aumentare la temperatura di 1,1 grado favorendo così l'effetto serra e facendo crescere il numero di calamità naturali come siccità e alluvioni. Attenzione però, ogni ricerca scientifica non va presa così com'è, va interpretata. Bisogna capire a cosa serve e a chi serve. E noi, parlando d'aria, possiamo consolarci così. Qua si campa d'aria e il sud è un paese bello assai. È un verso del cantastoria calabrese Otello Profazio, che risale al lontano 1974. Eh, non aveva tutti i torti. Per certi versi si campa d'aria. Ma una ricerca scientifica di qualche tempo fa ha scoperto che in certi posti del meridione quest'aria è buona. Buonissima. Pulitissima. In Calabria, nel meraviglioso altopiano della Sila, con i suoi immensi boschi antichissimi, è stata individuata l'aria più pulita d'Europa. È addirittura più sana di quella della Norvegia e del Polo Nord. A questo punto non resta che domandarsi... Ma l'aria? Che cos'è? Adesso vi parlo di aria. Tutti pensiamo di sapere cosa sia, ma l'aria è più complessa di quanto si possa pensare. L'aria che respiriamo è costituita da un miscuglio di gas e di particelle solide e liquide. Se si prescinde dal vapore acqueo, dal pulviscolo atmosferico e da altri componenti variabili, il resto della composizione dell'aria è praticamente costante. L'azoto e l'ossigeno, rispettivamente pari al 78% e al 21% in volume, sono i due componenti principali dell'atmosfera. L'azoto è un gas incolore in odore ed inerte, in quanto non partecipa ai processi vitali, a differenza dell'ossigeno, che invece è necessario per la respirazione di tutti gli esseri viventi. L'ossigeno presente nell'aria è quasi interamente di origine biologica, in quanto viene prodotto dagli organismi autotrofi grazie alla fotosintesi clorofilliana. Il restante 1% è costituito per lo 0,93% da argon, un gas inerte, e per lo 0,03% da anidride carbonica, di origine naturale o generata dall'inquinamento umano. Lo 0,01% è costituito invece da altri gas, neon, krypton, xenon, idrogeno ed altri ancora. Uno dei componenti più importanti dell'atmosfera è il vapore d'acqua, che deriva dall'evaporazione delle acque dei laghi, dei mari, dei fiumi. Oltre a essere all'origine delle nubi e delle precipitazioni, come l'anidride carbonica, il vapore acqueo ha la capacità di assorbire l'energia termica irradiata da terra. La quantità di vapore acqueo presente nell'aria può variare da quasi zero fino a un massimo di circa il 4% in volume. Il pulviscolo atmosferico è invece costituito da particelle microscopiche, solide e liquide. Il pulviscolo può essere di origine biologica, come pollini e spore, di origine geologica, ad esempio il particolato proveniente dalle eruzioni vulcaniche, di origine umana, come le polveri sottili prodotti dai gas di scarico delle automobili. Il pulviscolo atmosferico favorisce la condensazione del vapore acqueo, è fondamentale nel processo di formazione delle nubi e della nebbia ed è la ragione della grande varietà di colori e sfumature che caratterizzano albe e tramonti. 